வெல்கம் டு சுதியின் ரசி ருசி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சமையல்ல பார்க்க போறது ஒரு டேஸ்டான வாழைக்காய் பொரி வாழைக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யலன்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைங்கிறதையும் பார்க்கலாம் வாழைக்காய் வாழைக்காய் வந்து நான் ஒரே ஒரு வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் தேங்காய் மூணே மூணு வர மிளகாய் காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு அஞ்சாறு பீஸ் இருந்தாவே போதும் நிறையா வேணுங்கிறது இல்லை இந்த பருப்பு வந்து பட்டாணி பருப்பு இந்த வடைக்கெல்லாம் அரைப்பும் இல்லையா அந்த மாதிரி பட்டாணி பருப்பு நான் ஊற வச்சுருக்குறேன் அப்படி இல்லைன்னா துவரம் பருப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் கப் அளவு நான் ஊற வச்சுருக்குறேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கொஞ்சமாக சோம்பு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் இது வரைக்கும் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா புரிஞ்சனே கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டு கருவேப்பிலையும் இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து வாழைக்காயை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இதில் வாழைக்காய் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் ஓரளவு பெருசாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை இந்த வாழைக்காய் வந்து எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போ தண்ணி வந்து நிறையா அப்படியே ஊற்ற வேண்டாம் ஊற்றினா ரொம்ப கொத கொதன்னு போயிடும் சும்மா கையில் எடுத்து இப்படி தெளிச்சு விட்டாவே போதும் இப்போ இதை ஒரு பிளேட் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிட்டோம்னா நல்லா வெந்துடும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த தேங்காய் இந்த பருப்பு வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் மிளகாய் இந்த வெங்காயத்தை வந்து இப்படியே போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த பருப்பு இது எல்லாமே ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டியது இல்லை கொஞ்சம் வந்து குர குரன்னு இருந்தாவே போதும் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட்டா நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் சுமாராகவே அரைச்சிக்கங்க இப்போ வாழகை பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது இப்படி நசுக்கி விட்டு பார்த்தாவே நமக்கு தெரியும் வெந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திக்கிறோம் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இந்த உப்பு எல்லா பக்கமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுத போட்டுடலாம் இப்போ தேங்காய் வெங்காயம் அந்த பட்டாணி பருப்பு எல்லாமே வந்து இப்படி அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி விட வேண்டாம் தண்ணி விடாமல் கொஞ்சம் இது மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க நைஸாக இல்லாமல் இப்போ வந்து இது நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கையில் எடுத்து இப்படியே போடுங்க அப்போ தான் எல்லா இடத்துக்கும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அடுப்பை ஸ்லிம்மில் கூட வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த வெங்காயம் அந்த பருப்பு எல்லாமே பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு ஒன்னோடனும் ஒட்டாமல் இப்போ பாருங்க தனித்தனியாக வருது இல்லையா இது மாதிரி ஒன்னோடனும் ஒட்டாமல் வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ ரொம்ப டேஸ்டான கொஞ்சம் காரசாரமான ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இந்த வாழைக்காய் பொரியல் ரெடி நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்